நண்பர்களுக்கு வணக்கம் சமீபத்தில் யுஎஸ்லேருந்து தமிழ் ஆர்வலர்கள் குழுவிலிருந்து திரு ராம்குமார் மற்றும் திருமதி மௌனிகா அவர்கள் என்ன வாட்ஸ்அப் மூலயமா தொடர்பு கொண்டாங்க தொடர்ந்து அவர்கள் இலக்கிய ஒளியை கவனித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதன் மூலம் அந்த குழுவில் இருப்பவர்கள் பயனடைந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னாங்க அந்த குழுவில் இருக்கின்ற நண்பர்கள் வார வாரம் மரபு இலக்கியங்களை பற்றியும் நவீன இலக்கியங்களை பற்றியும் கான்ஃபரன்ஸ் கால் மூலம் அவர்கள் விவாதித்துக் கொள்கிறார்கள் நிறைய கதைகளை படித்துவிட்டு அந்த கதைகளை ஒரு தேர்ந்த கதை சொல்லியாக ஒவ்வொருவரும் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் அதுவும் இல்லாமல் அவர்கள் பல எழுத்தாளர்களை அந்த விவாதங்களில் தொலைபேசி மூலம் பங்கெடுக்க வைத்து அவர்களுக்கு எழுகின்ற கேள்விகளையும் அவர்களிடம் கேட்டு தெளிவு பெறுகின்றனர் அதன் அடிப்படையில் என்னையும் தொடர்பு கொண்டு அவர்கள் விவாதத்தில் கலந்து கொள்ள முடியுமா என்று கேட்டார்கள் இலக்கிய மொழி ஆரம்பித்து இந்த ஐந்து வருடங்களில் ஒரு குழுவாக என்னை அணுகியது இந்த தமிழ் ஆர்வலர் குழு தான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது கலந்து கொள்வதாக நானும் ஒப்புக்கொண்டேன் அவர்கள் முன்னமே விவாதித்த சில ஒளிப்பதிவுகளை எனக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் முக்கியமாக நான் மிகவும் வேந்தது ஆ முத்துலிங்கத்திடம் அவர்கள் உரையாடல் பதிவு வாசகர்களின் நிறைய கேள்விக்கு ஆ முத்துலிங்கம் பொறுமையாக தன் அனுபவத்தின் வழியாக ஒரு தேர்ந்த பதிலை அளித்து கொண்டே இருந்தார் நிறைய கேள்விகள் தொடர்ந்து அவரிடம் கேட்கப்பட்டு கொண்டே இருந்தார் ஒரு கதை எப்படி சிறந்த சிறுகதையாக மாறுகின்றது அல்லது ஒரு சிறந்த சிறுகதைக்கான என்னென்ன கூறுகள் இருக்க வேண்டும் போன்ற கேள்விகளுக்கு ஒரு சிறந்த சிறுகதை என்பது வாசகர்களால் தான் உணரப்படுகிறது அதற்கான உட்கூறுகள் அதற்கான வரையறைகள் நாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் சொல்லிவிட முடியாது என்று அவர் சொன்ன பதில் எனக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது ஒரு சிறுகதை எழுதுவதற்கு எவ்வளவு நாட்கள் பிடிக்கும் உங்களுக்கு என்று கேட்ட கேள்விக்கு சில சிறுகதைகளுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஒரு நாள் மூன்று நாள் ஒரு வாரம் ஒரு மாதம் கூட ஒரு சிறுகதையை நுணுக்கமாக தகவல்களை சேகரித்து அதன் தன் நுண்புலத்திற்கு கொண்டு சென்று அதை புனவின் வழியாக கதையாக வடித்திருக்கிறார் அவர் பகிர்ந்து கொண்ட இன்னொரு முக்கியமான தகவல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது வைதேகி என்பவர் சங்க இலக்கியங்களை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் அவரின் அந்த உழைப்பை பாராட்டும் விதமாக கனடாவில் ஆ முத்துலிங்கம் பங்கெடுக்கின்ற இலக்கிய தோட்டம் சார்பாக அவருக்கு ஒரு பாராட்டு விழா நடத்தியிருக்காங்க அப்பொழுது வைதேகியிடம் ஒரு கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது எட்டு தொகை பத்து பாட்டு போன்ற பாடல்களையும் அவர் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்க வேண்டும் என்று அப்போது நடந்த கூட்டத்தில் அவருக்கு அவருக்கு விண்ணப்பம் வைக்கப்பட்டது ஒரு வருடத்தில் வைதேகி அவர்கள் அந்த பதினெட்டு தொகுதிகளையும் மொழியாக்கம் செய்து வெளியிட்டிருக்கிறார் அந்த வெளியிடும் நிகழ்ச்சியில் டாக்டர் ஜானி ராமனும் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த கூட்டத்தில் வைதேகி அவர்கள் தமிழ் இந்த உலகின் முதல் மொழி தானே இன்று உலகத்தில் முதன்மையான பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றான ஹார்ட்வேர் யூனிவர்சிட்டியில் ஏன் ஒரு தமிழுக்கான இருக்கையை உருவாக்கக்கூடாது டாக்டர் ஜானகிராமனிடம் சொல்லியிருக்கின்றார் அதன் பிறகு டாக்டர் ஜானகிராமனும் அவர் நண்பர் டாக்டர் சுவாமிநாதனும் இணைந்து அந்த பணியை துவக்கினார்கள் அதன் பின் நடந்தது எல்லோருக்குமே தெரியும் உலகமிருந்து உலகமிருந்து தமிழ் மக்கள் அந்த இருக்கை அமைவதற்கான தொகையை அனுப்ப துவங்கி இறுதியில் அது வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்பட்டது அதன் வெற்றியை தொடர்ந்து கனடாவிலும் டொரண்டோ யூனிவர்சிட்டியில் தமிழ் இருக்கை அமைப்பதற்கான வேலைகளை ஆ முத்துலிங்கம் அவர் குழுவினர் முயன்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த பல்கலைக்கழகத்தை சுற்றியே தமிழ் மக்கள் கிட்டத்தட்ட மூன்று லட்சம் பேர் இருக்கிறார்கள் அதற்கான பணம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது விழுக்காடு கிடைத்திருக்கிறது என்றும் அவர் ஒரு முக்கியமான மகிழ்ச்சியான விஷயத்தையும் அவர் அன்று பகிர்ந்து கொண்டார் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ஆளுமையை பற்றியும் அவர் அந்த நேர்காணலில் குறிப்பிட்டார் அது வந்து அவர் திருமூர்த்தி அவர்கள் வைதேக அவர்கள் அந்த பதினெட்டு தொகையையும் வெளியிடுவதற்கான வேலைகளில் ஒருவரிடம் தனது பணியில் விடுப்பெடுத்து கொண்டு அந்த புத்தகம் வெளிவதற்கான அனைத்து அனைத்து உதவிகளும் அவர் செய்திருக்கிறார் அவர் இந்த தமிழ் ஆர்வலர் குழுவில் ஒரு முக்கியமான நபராக இருக்கிறார் பிப்ரவரி மூன்றாம் தேதி அந்த குழு விவாதத்தில் நானும் தொலைபேசி வழியாக கலந்து கொண்டது இலக்கிய ஒளியின் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாக நான் கருதுகிறேன் நான் அனோஜன் பாலகிருஷ்ணன் எழுதிய யானை கதையை அவர்களுக்கு அந்த குழுவில் பகிர்ந்து கொண்டேன் கதை முடிகின்ற தருவாயில் எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு சின்ன இன்ப அதிர்ச்சி அவர்கள் கொடுத்தார்கள் என்னென்ன 
இன்று குழந்தை எழுத்தாளர்களில் பரவலாக அறியப்படுகின்ற விழியன் அந்த இணைப்பில் கலந்து கொண்டிருந்தார் விழியன் நானும் கல்லூரி தோழர்கள் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வெள்ளூர் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஒன்றா படித்தவங்க பெரும்பாலான நாட்கள் அவர்கள் வீட்டில் நாங்கள் கழித்திருக்கிறோம் கதையை சொல்லி முடித்தவுடன் அடுத்து கேள்வி நேரம் துவங்கியது எப்படி உங்களுக்கு இந்த நவீன இலக்கியத்தில் ஆர்வம் வந்தது அப்படின்னு மௌனிகா அவர்கள் கேட்டாங்க அப்போது அந்த கேள்விக்கு கொஞ்சம் விரிவான பதில் என்னால் சொல்ல முடியல படிக்க ஆரம்பித்தது அப்படின்னா அதாவது புத் பாட புத்தகங்களை தவிர மற்ற புத்தகங்களை படிப்பதற் படிப்பதற்கான உந்துதல் எங்கேருந்து வந்ததுன்னா சிறுவர் மலரை தான் நான் வெறித்தனமாக முத முதல்ல படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் சிறுவர் மலர் அப்புறம் கோகுலம் அப்படின்ற ஒரு புத்தகம் அப்போ வந்துட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பாட்டி வீட்டுக்கெல்லாம் போகும்போது அங்கே மாமா வந்து அம்புலி மாமா நிறைய படிப்பார் பழைய புத்தக கடைகளுக்கெல்லாம் அவர் தான் என்னை கூட்டிகிட்டு போனார் அங்கே அந்த அம்புலி மாமா பழைய புத்தகங்களெல்லாம் அவர் வாங்கிட்டு வந்தபோது வாங்கிட்டு வந்து படிக்கும்போது அப்போ கூட சேர்ந்து நான் படிச்சுருக்கேன் விக்ரமாதித்தன் கதைகளும் அதில் வரையப்பட்ட ஓவியங்களும் ஓவியங்களும் இன்னும் எனக்கு மனசில் அப்படியே நிற்குது அதனாலே என்னமோ தெரியல எனக்கு இந்த வரலாற்று மேலே அதிக ஈடுபாடு உருவாகிட்டது அதுக்கப்புறம் அதிகமாக நான் படிக்கலன்னு தான் சொல்லணும் காலேஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் விழி என்ன விமானாத் வீட்டில் தான் நாங்கள் அதிகமாக புத்தகத்தை வந்து பார்த்தோம் பார்த்தோம்னு சொல்லலாம் நிறைய புத்தகங்கள் அங்கே அடிக்க வைக்கப்பட்டிருக்கும் இன்றைக்கும் எனக்கு சில புத்தகங்கள் எடுத்து படித்தது ஞாபகம் இருக்கு வைரமுத்து தான் எழுத துவங்கும் போது தான் செய்த பிழைகள் வரி பிழைகள் எழுத்து பிழைகள் பற்றி ஒரு தனியாக ஒரு புத்தகம் போட்டிருந்தார் அது படித்தது இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அப்பவும் நான் அதிகமாக படித்துன்னு சொல்ல முடியாது படித்து முடிச்சுட்டு நண்பர்கள்லாம் வந்து பெங்களூரில் தங்கியிருந்தாங்க அப்போது நானும் வேலை தேடி அங்கே போகும்போது அந்த நண்பர்கள் அறையில் உமானாத்தம் விழியனம் இருந்தான் அப்போ தான் முதல் நாவல் அங்கே வந்து கன்னி அப்படிங்கிற பிரான்சிஸ் கிருபா எழுதுன்னு நாவலை எடுத்து படித்தேன் அது நாவல் என்ற வடிவுமே தெரியாமல் நான் அதை கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நாள் உட்காந்து படிச்சுருக்கேன் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட இளைஞனின் கதை இன்னும் எனக்கு இந்த கதை நல்லா ஞாபகம் இருக்குது மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு இளைஞனின் இளைஞனின் மனதுக்குள் சென்று நடக்கின்றவற்றை வாசகர்கள் ஆகிய நாம் கவனிக்க வேண்டும் அது அந்த வயசில் எனக்கு வந்து தலை சுற்றி ஒரு மாதிரி படிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் அப்படியே உறைஞ்சி போய் அப்படியே அமைதியாக சுற்றிட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரி அனுபவத்தை அது வந்து கொடுத்து அதுக்கு பிறகு நான் சவுதிக்கு வேலைக்கு வந்தபோது வழக்கம் போல் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்து பாகங்களை எடுத்துகிட்டு வந்தேன் எதேச்சா பழைய புத்தக கடையிலேருந்து வாங்கின ஐந்து பாகம் அதுதான் முதல் முதல்ல நான் வா நாவல் என்று முழுமையாக வாசிக்க தொடங்கியது இங்கே இருக்கிற சூழல் அதாவது சவுதி சூழலில் வந்து அதிகமாக வெளியே நம்ம சுத்த முடியாது சினிமா அந்த மாதிரியெல்லாம் கூட போக முடியாது வேலையை விட்டு வந்தால் டிவி இருக்கும் டிவி பார்க்குறதுல விருப்பம் இல்லாதனால பொன்னின் செல்வனை தொடர்ந்து அந்த அஞ்சு பாகத்தையும் இடைவிடாமல் படித்து தள்ளினேன் இயல்பாகவே எனக்கு இந்திய வரலாறு இந்தி மெய்ஞானம் தத்துவம் இதிலெல்லாம் கொஞ்சம் ஈடுபாடு அதிகம் அதனால் விவேகானந்தர புத்தகங்கள் அதிகமாக படிச்சுட்டு இருந்தேன் இயல்பாகவே அப்போ படிக்கிற ஒரு தன்மை வந்தது இங்கே இன்டர்நெட் வர துவங்கி விட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது பத்துகளில் நான் சொல்கிறது இன்டர்நெட் வர துவங்கிய உடனே எஸ்ரா வந்து நான் அதிகமாக அவரோட வலைப்பக்கங்களில் படிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ வந்து பாரம்பரிய அறக்கட்டளை சார்பாக ஜெய்மோகன் அவர்கள் குறுந்தகையை பற்றி ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு கூட்டத்தில் பேசியிருந்தார் அப்போ தான் முத முதல்ல நான் ஜெயமோகனை வந்து பார்க்குறேன் அந்த பதிவு என் மனசில் முற்றிலுமாக ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் வாழ்க்கை பற்றி ஒரு வாழ்க்கை பற்றிய ஒரு மாற்று பார்வை இலக்கியங்கள் பற்றிய ஒரு மாற்று பார்வை எல்லாம் அந்த ஒரு பேச்சில் தான் வந்து எனக்கு கிடச்சிது இயல்பாகவே இந்திய தத்துவ ஞான மரபு வரலாறு இதிலெல்லாம் ஆர்வம் இருக்கிறதுனால ஜெயமோகன் பின்னாடி போக ஆரம்பித்தேன் அவரோட வலைத்தளத்தை மணிக்கணக்காக உட்காந்து படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு ஆசானாக அவர் எனக்கு மாறி போனார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ரெண்டாவது நான் தங்கியிருந்த இடத்திலேருந்து வேலை செய்கின்ற இடத்திற்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் நான் பயணம் செய்யணும் அப்போது இந்த ஆடியோ புத்தகங்கள்லாம் தேட ஆரம்பித்தேன் பெருசாக ஒன்றும் நெட்டில் கிடைக்கல அதனால் நானே வந்து நானே வந்து படித்து ஒளிப்பதிவாக மாற்றி அதை மறுபடியும் காரில் போகும்போது கேட்டுட்டு போக ஆரம்பித்தேன் அதை தான் வந்து யூடியூப்பில் தெரியாதனமாக அப்லோட் பண்ணி அதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து இலக்கிய ஒளியாக மாறி போச்சு நிறைய எழுத்தாளர்களை வரிசையாக நம்ம படிச்சுட்டே வரும் இன்று சமகாலத்தில் இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற இளம் எழுத்தாளர்களிலிருந்து 
இன்று புதுமை பித்தன் கதைகள் கூப்பாரா ஜானகி ராமன் கூ அழகிரிசாமி கீரா எஸ் ராமகிருஷ்ணன் பிரபஞ்சன் அசோகமித்ரன் கதைகள் அப்படின்னு தொடர்ந்து அந்த மாபெரும் ஆற்று பெருக்கள் கையளவு நீரைத்தான் எடுத்து எடுத்து என்னால் இப்போது பருக முடிகிறது அதில் துளி அளவு பிறருக்கு பகிரவும் முடிந்து கொண்டிருக்கிறது அதுக்கு அடுத்த க கேள்வியாக பிரவீணா அவர்கள் நீங்கள் சந்தித்த எழுத்தாளர்களை பற்றி சொல்ல சொன்னாங்க பொதுவாக நம்ம முதல் முறையாக எழுத்தாளர்கள் அப்படின்னு சந்தித்தது வந்து எஸ் ராமகிருஷ்ணன் தான் திண்டுக்கல்ல ஒரு மூன்று நாள் இலக்கிய கூட்டம் நடந்தது அதில் தான் நான் முதல் முறையாக எஸ் ராகிட்ட போயிட்டு கை கொடுத்தேன் அதுதான் நான் சந்தித்த முதல் எழுத்தாளர் அப்படின்னு சொல்லலாம் பொதுவாக ஒரு இலக்கியம் இலக்கியம் சார்ந்த வாழ்வு அப்படிங்கிறது வந்து முதலில் நாம் படிக்க வேண்டும் பின்பு நண்பர்களோடு அதை உரையாட வேண்டும் அவர்களிடத்தில் ஒரு புதிய கருத்து நமக்கு கிடைக்கும் என்னோடய ஆசிரியர் கூட சொல்லியிருக்கார் நட்பின் வழியாகவே நாம் அதிகம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எனக்கு வந்து இங்கே சவுதியில் பெரும்பாலும் உரையாடுவதற்கு அதிக நண்பர்கள் இல்லை ஒரு நண்பர் மாணிக்கவேல் இருக்கிறார் எப்போதாவது அவருடன் உரையாடி இருக்கிறேன் நான் படித்தது என்னோடு மட்டுமே அது புழுங்கி கொண்டு இருந்ததுனால தான் அதை வந்து இலக்கிய ஒளி வழியாக அப்பப்போ நண்பர்களை சந்திக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது மற்றபடி ஒரு இலக்கியத்தை சார்ந்து நாம் ஒரு ஆளுமையாக உருவாக வேண்டும் என்றால் நாம் படித்ததை பிறரிடம் கண்டிப்பாக உரையாடி கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்பது தான் என்னோடய கருத்தாக இருக்குது அந்த உரையாடலின் ஒரு நீட்சியாகத்தான் நாம் எழுத்தாளர்களை சந்தித்து அவர்களுடன் ஒரு ஒரு பெரும் உரையாடலை நாம் நிகழ்த்த வேண்டும் என்னோடய ஆசிரியர் ஜெயமோகனும் இன்று வெவ்வேறு இலக்கிய கூட்டங்களுக்கு கலந்து கொள்கிறார் மேடையில் பேசுகின்றார் இதை தவிர இலக்கிய கூட்டம் நடப்பதற்கு முன்னாலும் பின்னாலும் வாசகர்களுடன் நண்பர்களுடன் அவர் உரையாடுவது என்பது பெரும் ஒரு இலக்கிய நிகழ்வு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சில உரையாடல்களை நான் கலந்துட்டு நான் எதுவும் பேச முடியல அப்படின்னாலையும் அவர்கள் பேசிக்கொள்கின்ற கவனிக் அவர் பேசிக்கொள்ளும் போது கவனிக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பும் ஒரு கதைகள் தொடங்கி ஒரு நிகழ்வை தொடங்கி ஒரு வரலாற்று சம்பவத்தை தொடங் தொடங்கி ஒரு மெய்யில் கருத்தை ஒரு தத்துவ கருத்து கருத்தில் தொடங்குகின்ற அந்த விவாதம் தொட்டு 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 கொள்கைகள் சார்ந்து சமூகம் சார்ந்து சமூகம் சார்ந்து வரலா வரலாற்று மனிதர்களை சார்ந்து அது நீ நீட்சியாக சென்று கொண்டே இருப்பதை நான் நிறைய முறை பார்த்துருக்கேன் அது இலக்கிய ஒலியிலும் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் அப்படியான ஒரு ஆசிரியர் சந்தித்தல் அப்படிங்கிறது வந்து இலக்கியத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதே போல் இன்னொரு அனுபவமும் நாம் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேணும் என்னென்னா புத்தகங்களில் நாம் படித்து படித்து ஆசிரியரை பற்றிய ஒரு எழுத்தாளர்களை பற்றிய ஒரு பிம்பம் நமக்குள் உருவாகியிருக்கும் அந்த பிம்பத்திற்கும் நாம் நேரடியாக சந்திக்கின்ற எழுத்தாளர்களுக்கும் பெரிய இடைவெளி இருக்கும் எழுத்தாளன் எழுதும்போது ஒரு கலைஞனாக பரிணமித்து மனதின் நுட்பமான உச்சங்களை தொட்டு எழுத்தில் வடிக்கின்ற பொழுது அவன் வேறு மனிதனாக இருக்கின்றான் இது எழுத்தாளர்களுக்கு மட்டுமல்ல எல்லா கலைஞர்களுக்கும் எல்லா கலைஞர்களுக்குமானது தான் நிறைய தெருக்கூத்து கலைஞர்கள் மேடையில் அவர்கள் வேறு பரிணாமத்தை எடுத்து கதாபாத்திரங்களின் உச்சங்களை அவர்கள் தொட்டு தொட்டு மீண்டு ஒரு ஊசலாட்டம் போல கலையை நிகழ்த்திவிட்டு இறங்கி மேடை விட்டு இறங்கி வந்து பின்னால் சென்று சாதாரண மனிதர்களாக படுத்து கிடப்பார்கள் பேசி கொண்டிருப்பார்கள் மது அருந்திய அவர்கள் அந்த கொந்தளிப்பிலிருந்து மீண்டு தன் அன்றாட வாழ்க்கைக்குள் அவர்கள் வெகு சாதாரணமாக தன் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் அந்த உச்சநிலைகளை பற்றி அவர்களை கேட்டால் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு சொல்ல தெரியாது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் உச்ச நிலையில் வேறு ஒரு மனிதன் சாதாரண வாழ்க்கையில் வேறு ஒரு மனிதன் எழுத்தாளர்களுக்கும் அப்படி தான் எழுத்தில் வெளிப்படுகின்ற அந்த பிம்பத்திற்கும் நாம் நேரடியாக சென்று சந்திக்கின்ற பிம்பத்திற்கும் நிறைய இடைவெளிகள் இருக்கிறது அந்த இடைவெளிகள் அந்த இடைவெளிகளை யார் புரிந்து கொள்ள முடியுமோ அவர்கள் சந்தித்தால் இன்னும் நலம் என்று தான் நான் சொல்லுவேன் இல்லைன்னா ஒரு சின்ன அல்லது ஒரு சின்ன அதிர்ச்சியை நாம் உணரக்கூடும் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அது இல்லாமல் திருமூர்த்தி அவர்களும் ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்டார் இது வரைக்கும் நீங்கள் யாரையாவது சந்திக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினச்சி இது வரைக்கும் சந்திக்காமல் இருந்திருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி அவர் ஏன் கேட்டார் என்று இப்போது எனக்கு தோன்றுகிறார் ஏன்னா இந்த குழுவை பற்றி நான் அறிந்து கொண்ட போது திருமூர்த்தி அவர்கள் முக்கியமான ஒரு இலக்கிய செயல்பாட்டாளராக இருக்கிறார் என்று தெரிந்து கொண்டேன் நான் ஏதாவது ஒரு எழுத்தாளர் ஆசைப்பட்டிருந்தால் கண்டிப்பாக அதற்கான ஏற்பாடுகளை அவர் செய்து கொடுத்திருப்பார் என்று நான் இப்போது நினைக்கிறேன் ஆனால் ஆனால் நான் இதுவரை சந்திக்க வேண்டும் என்று நினைத்த எழுத்தாளர்களை நான் சந்தித்தே இருக்கிறேன் என்று நான் பதில் சொன்னேன் அதே போல் மதுமிக்கா அவர்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டார் நிறைய உக்கிரமான கதைகளை நாம் படித்து அதிலேயே திரள் அதிலேயே திளைக்கும் போது ஒரு கொந்தளிப்பு மனநிலைமை நமக்கு உருவாகிவிடுகிறது 
அதை எப்படி நீங்கள் சமாளிக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி மகாபாரத நிகழ்காவியமான வெண்முரசை நான் வெண்முரசை தொடர்ந்து படிப்பதனால் உக்கிரமான பல காட்சிகளை நான் படித்துவிட்டு அதிலேயே மூழ்கி பாலைவனத்தில் ஏதோ ஒரு மூலையில் நான் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு வெறுமனே அந்த பாலையை பார்த்து கொண்டிருந்த நிகழ்வுகள்லாம் நடந்திருக்கு அந்த கொந்தளிப்பில் இருந்து எப்படி வெளிவருது வெளிவருது என்று தவித்து நிறைய முறை தவித்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் சமீபத்தில் பெரும் கொந்தளிப்பு அடைந்தது துச்சாதனின் தலையை வெட்டி பீமன் இரத்தம் மருந்திய காட்சி நெஞ்சை அதிர்ச்சி செய்து கொண்டே இருந்தது அதிலிருந்து நான் வெளிவர ஒரு உத்தியை கையாண்டேன் என்னென்னா ஒரு சுவாரஸ்யமாக ஏதாவது படிக்கலாம் அதிலிருந்து வெளிவந்து விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தக்கற் கொள்ளைகளை பற்றி ஒரு புத்தகம் வந்தது அது பயங்கர சுவாரஸ்யமாக இருந்து அதனோட வாழ்க்கை அவர்கள் எப்படியெல்லாம் வந்து கொள்ளை அடிப்பார்கள் அதை பற்றி ஒரு பதிவு போகணுன்னு கூட நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதை பற்றி படிக்க ஆரம்பித்த போது இந்த பீமனின் நிகழ்வு எங்கோ அடியாளத்தில் ஒரு சின்ன இரத்தக்கறியாக பதிந்து போய்விட்டது இப்போதெல்லாம் அது மாதிரி ஒரு சூழலை நான் இலக்கியத்தில் படிக்கும்போது அதற்கு சம்பந்தமே இல்லாமல் இது போன்ற ஒரு சுவாரஸ்யமான புத்தகங்களை எடுத்து கையில் வைத்து கொள்வது தான் என்னோட வழக்கமாக இருக்குது இப்போ சமீபத்தில் கே என் செந்தில் அவர்கள் எழுதிய சகோதரி கதைகளை படித்துவிட்டு அதிலிருந்து மீள முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி விஜயகுமார் அவர்கள் எழுதிய வீரப்பெண் வேட்டை புத்தகத்தை எடுத்து படித்து அந்த மாதிரி தீவிர இலக்கியத்திற்கும் அதற்கு நேர்மாறாக எழுதுகின்ற இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான புத்தகங்களை படிக்கும்போது ஒரு சமநிலை ஏற்படுவதை இப்போது ஒரு உத்தியாக நான் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் அந்த பதிலை தான் அவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொண்டேன் அதே போல் சங்கர் அவர்கள் அவர் இப்படி நவீன இலக்கிய கதைகளை குழந்தைகளுக்கு எப்படி நீங்கள் பகிர்ந்துக்கிறீங்க அப்படின்னு வந்து கேள்வி கேட்டார் நான் வழக்கமாக இங்கே போடுகின்ற நவீன கதைகள் அனைத்தையும் என்னோட மகனுக்கு நான் சொல்வது உண்டு ரொம்ப எளிமைப்படுத்தி அவர்களுக்கு புரிகின்றார் போல அதை மாற்றி சொல்வது உண்டு இப்போ சமூகத்தில் வெளியான விசும்பு கதையை நான் நான் சொன்னேன் அது வந்து பறவைகள் வலசை போவதை பற்றிய ஒரு கதை நண்பர்கள் கேட்டிருக்கக்கூடும் பறவைகள் வலசை போகின்றது பற்றிய ஒரு முக்கியமான அறிவியல் கதை அதை வந்து நான் அப்படியே அவங்கள்ட்ட படுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டாக்டர் இருந்தார் அவருக்கு ஒரு அப்பா டாக்டர் ஒருத்தருந்தார் அவங்களுக்கெல்லாம் மேனேஜர் ஒருத்தருந்தார் பறவைகள்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து தங்கி இன்னொரு இடத்துக்கு போகும் பல்லாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவு வந்து அது பறந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே அவன் கேள்விகள் வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிடுவான் ஏன்பா அவனுக்கு பறந்து போகுது இல்லைப்பா அதுங்களுக்கு வந்து ஒரு சீதோஷ நிலையிலே வந்து முட்டையிடும் குஞ்சு பொறிக்கும் தேவைப்படுது அப்படின்னு விளக்கி 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 அந்த கதையை முடியும் போது இந்த உலகத்தில் நாம் ஒன்றை முற்றாக அழித்தால் உலக சமநிலை குலைந்து போகும் அப்படின்ற அளவுக்கு அவனுக்கு எளிமையாக அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் அவன் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் கூகுளில் போயிட்டு இந்த மைக்ரேஷன் ஆகிறதெல்லாம் வந்து யூடியூப்பில் வீடியோவை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டான் இந்த மாலை வீடு வந்தப்போ நிறைய வீடியோக்கெலாம் வந்து யூடியூப்பில் எடுத்து வச்சுருந்தான் இந்த மாதிரியெல்லாம் இங்கேருந்து இங்கே போதுப்பா இங்கேருந்து இங்கே போதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சுனான் அதே போல் பரதேசி வந்தான் கதையும் வந்து இது மாதிரி ஒரு பெரிய பணக்காரர் இருந்தார் அவருக்கு வந்து ஒரு நாள் அவங்க வீட்டில் வந்து ஒரு கல்யாணம் நடந்தது அந்த கல்யாணத்தில் பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் வந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க அப்போது ஒரு பிச்சைக்காரர் அங்கே வந்து சாப்பிட உட்காந்துட்டார் எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைஞ்சி உருட்டி அழகாயத்துமே வாயில் இருக்கும்போது அந்த பணக்காரரை கையை பிடிச்சிக்கிட்டார் வெளியே போட நாய் அப்படின்னு சொல்லி துரத்தி விட்டார் அப்புறம் ஏன்பா அப்படி துரத்தி விட்டார் அப்படின்னு கேட்டபோது இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் வந்து உட்காந்து சாப்பிடும்போது இப்படி ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்து உட்காந்து சாப்பிட்டா அவருக்கு பிடிக்கலப்பா அந்த பிச்சைக்காரன் ஒரு சாபம் விட்டு போனான் நீயே உங்கள் வீட்டில் என்ன நடுவில் உட்கார வச்சு சாப்பாடு போடுவேன் அப்படின்னு சாபம் விட்டு போனான் மறுநாள் அந்த பணக்காரோட வயசான பாட்டி ஒன்று இறந்து போச்சு அப்படி இறந்துட்டால் நம்ம வீடுங்களாக வந்து மற்றவங்களாம் கூப்பிட்டு சாப்பாடு போடுவாங்கப்பா அந்த பிச்சைக்காரர் சொன்னது நிகழ்ந்து நடந்து போச்சு ஒரு பெரிய ஞானியாக இருக்கணும் அவரை போய் கூட்டுவாங்க நான் என் கையாலே சாப்பாடு போடுறேன் அப்படின்னு அந்த பணக்காரர் சொன்னார்ப்பா அப்படின்னெல்லாம் அவனுக்கு சொல்லும்போது அந்த மேஜிக் எப்படிப்பா நடந்தது அந்த மேஜிக் எப்படிப்பா நடந்தது அந்த பிச்சைக்கார் சொன்னால் எப்படிப்பா அவங்க வீட்டில் ஒரு சில இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அவன் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தான் நண்பர்களை என்ன பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைகள் கதையை சார்ந்து ஒரு சின்ன சின்ன கருத்து இருக்குது என்னென்னா குழந்தைகள் வந்து கட்டற்ற ஒரு கற்பனை உடையவர்கள் இந்த மனித சாத்தியங்களை மீறி செல்கின்ற ஒரு பார்வை அவங்ககிட்ட எப்பவுமே இருக்கும் ஒரு முறை ஆசிரியர் கூட சொன்னார் குழந்தைங்கக்கிட்ட படம் வரைய நீங்கள் பேப்பர் கொடுத்தீங்கன்னா இறக்கை உள்ள ஏதாவது ப
வாய்ப்பு ஏன்னா பசங்களுக்கு மனித சாத்தியங்களுக்கு மீறிய செயல்கள் மீது ஒரு அதீத மோகம் இருக்குது பரப்பதிலும் அவங்களுக்கு ஒரு ஆசையும் இருக்குது அது மனித சாத்தியங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட கனவுகளை கனவுகள் காண அவங்களுக்கு வந்து ஊக்குவிச்சுட்டே இருக்குது இதை சார்ந்த கதைகள் அதாவது கனவுகளை உருவாக்குகின்ற சார்ந்த கதைகள் இன்றைக்கி நிறைய வருது அதையும் தாண்டி அவர்களுக்கு தமிழையும் தமிழ் பண்பாடு கலாச்சாரத்தையும் எப்படி கொண்டு போகிறது அப்படின்னு முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியிருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழ் மொழி கூட இரண்டாம் பட்சம் தான் நம்மளோட பாரம்பரிய கலாச்சாரங்களை கதைகள் வழியாக அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக கடத்த முடியும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சின்ன நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா இந்த மாதிரி பரதேசி வந்தான் கதைகளையும் ராஜா வந்திருக்கிறார் போன்ற கதைகள் மூலமாக என் பையனுக்கு சொல்லும் போது நம்மளோட பழக்க வழக்கங்கள் என்ன நம்மளோட அறவியல் என்ன அப்படின்ட்டு போன்ற சில சில விழுமிகள்லாம் அவங்களுக்கு ஈஸியாக என்னால் கடத்த முடிகிறத நானே என்னோடய அனுபவத்தில் பார்த்துருக்கேன் குழந்தை கதைகள்னு தனியாக வந்துகிட்டே இருக்குது அதையும் அவர்களுடைய கனவு சார்ந்து நம் சொல்லலாம் இரண்டாவதாக நம் பண்பாட்டை சார்ந்து அறம் சிறுகதைகள் போன்ற நவீன இலக்கியங்கள் வர அறத்தை நாம் அவர்கள் மொழியில் எளிமைப்படுத்தி அவர்கள் அன்றாடம் பேசுகின்ற அவர்கள் மொழிகள் எளிமைப்படுத்தி சின்ன சின்ன மாற்றங்களோடு அவர்களுக்கு சொல்ல முயற்சிக்கலாம் என்பது தான் என்னோடய கருத்தாக இருக்குது முதல்ல சொல்லும் போது நம்ம நம்மளுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் எப்படி இப்படி ஒரு எப்படி இப்படி ஒரு ஆழ்ந்த படிநிலைகள் இருக்கின்ற நவீன கதைகளை எப்படி குழந்தைக்கு சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நாம் கொஞ்சம் நம்மளோட படைப்பூக்கத்தை செயல்படுத்தி அதை எளிமைப்படுத்தி அதில் இருக்கின்ற முக்கியமான சில 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 பகுதிகளை நம் பண்பாட்டை சொல்லுகின்ற அறவியலை சொல்கின்ற கதைகளை அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்லலாம் பொதுவாக ஒழுக்கவியல் சார்ந்த கதைகள் வந்து காலத்தால் ஒழுக்கவியல் மாறிக்கொண்டே இருப்பதனால் நிறைய பேர் ஒழுக்கவியல் சார்ந்த கதைகளை சொல்ல முற்படுகிறார்கள் அது ஒரு பக்கம் ஆனால் என்னோட கருத்து அவர்களுக்கு அறம் சார்ந்த கதைகளை கண்டிப்பாக சொல்லலாம் என்று தான் நினைக்கிறேன் இதே உரையாடலில் முத் ஆ முத்துலிங்கமும் இந்த இந்த கேள்வியை கேட்கப்பட்டது அவரும் வந்து ஆம் நவீன இலக்கியங்களை குழந்தைங்களுக்கு சொல்லலாம் அது சொல்லலாம் அறம் சார்ந்த கதைகள் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லலாம் அப்படின்னு தான் அவர் பகிர்ந்துக்கிட்டார் அவரும் அந்த உரையாடலில் பகிர்ந்துக்கிட்டார் நண்பர் லக்ஷ்மண் வந்து இன்னொரு கேள்வி கேட்டார் இந்த யூடியூப் சேனல் வந்து ஏன் இவ்வளோ நாள் ஒரு அஞ்சு வருஷமாக தொடர்ந்து பண்ணிகிட்ருக்கீங்க பெருசாக ஒன்றும் வியூஸ் எல்லாம் கூட வராது இது ஒரு சேவை மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்களே அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டார் காரணம் வந்து சுயநலம் தான் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஏன்னா இந்த வேலை செய்வது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நிஜமாகவே இதை ஒவ்வொரு வீடியோ செய்வதற்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் எடுத்துக்கொள்ளும் அப்பப்போ தனிமையில் கிடைக்கின்ற நேரங்களை இதற்காக செலவிடுவது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அளிக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்குது இது வந்து வியூஸை சார்ந்தோ அல்லது பின்னூட்டங்களை சார்ந்தோ எனக்கு கிடைக்கின்ற பாராட்டுகளை சார்ந்தோ அல்லது இதை நான் முன்னெடுத்து சென்று கொண்டிருந்தால் ஏதோ ஒரு இடத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்தில் நான் நிறுத்த வேண்டிய கட்டாயம் எனக்கு ஏற்பட்டுவிடும் அதனாலேயே நான் அதை கருத்தில் கொள்வதில்லை ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் தரவுகளை தேடி குறிப்பெடுத்து அதை வீடியோவாக மாற்றி அதை வெளியிடும் பொழுது நானூறு ஐநூறு பேர் பார்த்திருப்பார்கள் அதே பெரிய விஷயம் என்று நான் கருதுகிறேன் அறிவு செயல்பாட்டுக்கும் இலக்கிய செயல்பாடுகளுக்கும் இன்றைக்கு குறைந்திருக்கிற இந்த நேரத்தில் ஐநூறு ஆயிரம் பேர் வந்து இலக்கிய ஒளியை பார்வையிட்டு செல்வது ஒரு பெரிய விஷயமாகத்தான் நான் கருதுகிறேன் இது ஒரு கேளிக்கான ஒரு சேனல் அல்ல இது நீங்கள் உள்ளே நுழைந்தால் ஒரு நீங்கள் குறைந்தது ஒரு அரை மணி நேரம் இதற்காக நீங்கள் ஒதுக்கினால் அது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அதற்கு இணையான கருத்துக்களையோ அல்லது கதைகளையோ நான் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கம் எனக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அதனாலே இது ஒரு டைம் பாஸ்க்கு இல்லாமல் ஒரு முக்கியமாக ஆவணமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது ஒரு பெரிய சொத்து அப்படின்னு சொல்லலாம் பேங்க்கில் பணம் சேர்க்குற மாதிரி குழந்தைகளுக்கு என்னோடய பையனுக்கு நான் ஏதாவது சொத்து சேர்த்து வைக்கிறேன் என்றால் இது இலக்கியம் சார்ந்து தமிழ் பண்பாடை சார்ந்து கலைகளை சார்ந்து இது ஒரு பெரிய பொக்கிஷமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த உரையாடலில் மொத்தம் இருபத்தி ஆறு பேர் பங்கு பெற்றிருந்தார்கள் அதில் நான் சி சிவகுமார் விழியன் சிறுவர் இலக்கிய எழுத்தாளர் அரவிந்தன் ராம்குமார் காசி சங்கர் திரு சிவகுமார் திரு செந்தில் செல்வா திரு திருமலை திருமூர்த்தி அவர்கள் பாரி சுரேஷ் திரு பாலநேத்ரம் திரு பாலாஜி திரு புத்தகமூர்த்தி திரு மகேந்திரன் திரு ஜெயக்குமார் திருமதி செல்லா திருமதி தீபா ராம்குமார் திருமதி தீபா திருமதி பிரவீனா திருமதி பிரியா 
திருமதி மது திருமதி மேனகா திருமதி லதா இந்த உரையாடல் முழுக்கவே பதிவு செய்யப்பட்டது ராம் அவர்கள் உடனடியாகவே எனக்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்பிச்சிருந்தார் இந்த ஒளிப்பதிவை நான் இலக்கிய ஒளியில் பகிரட்டுமா என்று அவர்களிடம் அவர்களிடம் கேட்டிருந்தேன் அவர்களும் அதற்கு பெருந்தன்மையாக அனுமதி அளித்திருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் குழு விவாதங்கள் பெருவாரியாக பகிரப்படுவது இல்லை என்று நான் கேள்விப்பட்டேன் ஏனென்றால் இதை போன்ற விவாதங்கள் தன்னிச்சையாக தன் இயல்பாக நடக்கக்கூடியது அந்தந்த கணத்தில் எழுகின்ற கேள்விகளின் வழியாக அந்த உரையாடல் நீண்டு கொண்டே செல்வது இதை நாம் பதிந்து பதிவிட்டால் பதிவாகிறதே என்ற ஒரு எண்ணம் மனதில் தோன்றிவிட்டால் இந்த கேள்விகளின் கோணம் மாறிவிடும் இந்த தன்னிச்சையாக இயல்பாக நடக்கின்ற இந்த உரையாடல் ரொம்பவே ஒரு சிறதியாக கவனித்து கேட்கப்படுகின்ற ஒரு நிகழ்வாக மாறிவிடும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்திற்காகவே இதை பெரும்பாலும் வெளியிடாமல் அவர்களுக்குள்ளாரவே பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த கருத்தும் எனக்கு மிகவும் உகந்ததாக ஊப்பாக இருந்தது அப்படி இருந்தும் எனக்கு அனுமதி அளித்தார்கள் நன்றி ஆனால் அந்த குழுவின் கருத்தை சிதைக்காமல் இருப்பதற்காகவே நான் அந்த ஒளிப்பதிவை இங்கு இலக்கிய வகையில் ஒளியில் பகிர் பகிரவில்லை இந்த உரையாடலை ஒருங்கிணைத்த நண்பர் ராம்குமாருக்கும் திருமதி மௌனிகா அவர்களுக்கும் எனது நன்றிகள் அதே போல இந்த உரையாடலில் கலந்து கொண்ட அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது நன்றி இது சே சிவகுமார் நன்றி வணக்கம்